ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಅದೇ ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಜಪಾನ್ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಜೀವನವೇ ಒಂದು ತಲೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಅದು ವಿಪರೀತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಮಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿತಿನ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಡಿಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಎಡ್ಡೇಕ್ ಇದ್ದು ಎಷ್ಟು ಎರೋಗೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಡ್ತಾ ಸಿಡ್ತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ತಗೊಂಡು ಎರಡು ದಿನಕ್ಕಿಂದನೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಈ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಆ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಒಮೇಗಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಲಿಗನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಂ ರಾಜು ಅವರು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಆಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿಡುಗು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಂ ರಾಜು ಅವರ ಬಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ತಲೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಅದು ವಿಪರೀತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಂ ನಾವು ಅವಾಗ ಸರ್ ಅದು ಬರಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಔಷಧಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಗಳ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ನೋಡಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಡೀ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ರೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲು ಮುರಳಿ ಅವರಂತ ಈಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಐ ಬಿ ಎಂ ಐ ತಿಂಕ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಏನೋ ಏಷ್ಯನ್ ಎಡ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಮಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿತಿನ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಹೋಪ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಹೌದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಹಾಂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಹುಡುಗಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಎಡ್ಡೇಕ್ ಇದ್ದು ಎಷ್ಟು ಎರೋಗೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಡ್ತಾ ಸಿಡ್ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಎರಡು ದಿನಕ್ಕಿಂದನೇ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಎಡ್ಡೇಕು ಸೀಜರು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ ಆ ಹುಡುಗ ತಗೊಂಡ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿನಕ್ಕಿನ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನೀಗ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಲ್ಲೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಎಡ್ಡೇಕು ಅದನ್ನು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾ
ಅದೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಡೈಲೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಉದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ವೆಸಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬ್ಲಡ್ ತಿನ್ನರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಬ್ಬರು ಪೇಷೆಂಟ್ ನೋಡಿದೆ ಅವರು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ವರ್ಸ್ ವಯಸ್ಸು ಡಯಲೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಿಯೋಪತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ ಔಷಧಿನ ಬಿ ಪಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಬ್ಲಡ್ ತಿನ್ನರು ಮತ್ತು ಡೈರೆಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಂತೆ ಓಕೆ ನಾನು ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸೇಮ್ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ ಅದು ಎಂಥ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಇರಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರಲಿ ಚಿತ್ತೆ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳ್ರಿ ಮತ್ತು ಬನನ ಸ್ಟೆಮ್ ಜ್ಯೂಸು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ದಂಟ್ ರಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಐದು ಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಇವರು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ಬಡವರು ಟೈಗಿರಲಿ ಇವನ್ ನನ್ನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಅವ್ರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನನಗೇನು ಅವರು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ವಾರ ಒಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಇವನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇರೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೇನೇ ಕೆಲವು ಯುನೀಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೆನ್ನಾಗ ಚೆನ್ನಾಗೋದ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ಸರೋದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಮರ್ತೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಡೇ ಒಂದಿಂದನೇ ಮಾತಾಡಿ ಬಿಡುವ ಹ್ಞೂ ಡೇ ಒನ್ನಿಂದನೇ ಆಯ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಇದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಾರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೇ ಒನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಐವತ್ತು ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಅರವತ್ತು ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ನೂರು ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ದಾ ಇದು ಏನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಪಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಏನೋ ನಾಗರಬಾವಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲೂ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅವತ್ತೇ ಬರೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬುಕ್ ಇದೆ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಬುಕ್ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರೇ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ರೋಗನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬುಕ್ನ
ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗಸೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ಲಂಚ್ ಅಗಸೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿನ ರಸ ಕುಡಿಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಂಚ್ ಅದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಈವ್ನಿಂಗು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಗಸೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಸ್ಟ್ರೋಕು ಆಗಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ನಂಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೇಕು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ಅದ್ ನೋಡ್ಬೋಣ ಪ್ರತಿ ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಸದನು ಹೊಸ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋಣ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಸರ್ ಹೇಳೋ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮೈಗ್ರೇನಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋಣ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಇದು ಎಗೇನ್ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಯಾವ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರಾಯ್ಡು ಯಾವ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿ ಪಿ ಅಂತ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿ ತ್ರೀ ಸಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿ ತ್ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬೀಟ್ರೋಟು ಇದು ಬಾಟ್ಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬೀಟ್ಲು ವೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳ್ಳಿದೆಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕುಂಬರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಕೊರಿಯಂಡ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅದಲ್ದೇನೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಪೈನಾಪಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಆಪಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲೆ ಎರಡು ಮೂರು ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಲೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಮಹಾ ಅಮೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಗಸೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೌದು ಅದ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಹತ್ವ ಹೇಳೇಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಭಯಪಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಭಯಪಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೊಳಬೇಕೇನು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಇದು ಹಸಿದು ಇದನ್ನ ಉರಿಬಾರ್ದು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಯಾವ ಬೇಕು ಆಗಲೇ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಪೌಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಪೌಡರ್ ಒಳಕ್ಕೆ ಇದು ಅಗಸೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇಂಥ ಬಾಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಾಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವೇನೇನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಚಮಚ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಪೌಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಏನು ಕಪ್ಪು ಅರೌಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಆ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಸರು ಈ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ
ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ